அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து டாபிக் நம்பர் லெவன் பாயிண்ட் த்ரீ பார்க்கலாம் டாப்பிக்குடைய பேர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மெசர்மெண்ட் ஆஃப் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இப்போ அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இஸ் மெசர்ட் ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் ஃபோர் கிரைட்டீரியா அப்போ நாலு கிரைட்டீரியாவை பேஸ் பண்ணி நம்ம எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டை மெசர் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு பாய் ஃபஸ்ட்டு கிரைட்டீரியா வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட் ஜிஎன்பி இப்போ இப்போ இந்த அடுத்து அடுத்து நாலு வருது இல்லையா அந்த நாலுமே வந்து நம்ம ஆல்ரெடி செகண்ட் சாப்டரில் நேஷனல் இன்கம் அப்படின்ற சாப்டரில் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு இருந்தாலும் திரும்ப ஒரு ரீக்கால் மாதிரி திரும்ப ஒரு பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ ஜிஎன்பி பார்க்குறோம் கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட் ஜிஎன்பி என்னது ஜிஎன்பி இஸ் தி டோட்டல் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் ஆல் தி ஃபைனல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் வித் இன் அேஷன் இன் ஏ பர்டிகுலர் இயர் ப்ளஸ் இன்கம் ஏர்ன்டு பை இட்ஸ் சிட்டிசன்ஸ் இன்க்ளூடிங் தி இன்கம் ஆஃப் தோஸ் லொக்கேட்டட் அப்ராட் மைனஸ் இன்கம் ஆஃப் நான் ரெசிடென்ட்ஸ் லொக்கேட்டட் இன் தட் கண்ட்ரி இப்போ சிம்பிளாக சொல்லிடலாம் என்னென்னா ஒரு நாட்டில் ஒரு பர்டிகுலர் இயரில் ஒரு வரு குறிப்பிட்ட வருஷத்தில் என்னென்ன மாதிரியான குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ்லாம் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸோடைய மார்க்கெட் வேல்யூ எவ்வளோ அதை வந்து எடுத்துக்கிடுவாங்க ப்ளஸ் அந்த நாட்டுடைய சிட்டிசன்ஸ் ஏர்ன் பண்ண மணி அந்த சிட்டிசன்ஸ்ன்றப்ப அது யார் யாரெல்லாம் குறிக்குது அப்படின்னா சொந்த நாட்டில் இருக்கலாம் அல்லது இன்கம் ஆஃப் தோஸ் லொக்கேட்டட் அப்ராட் கொடுத்துருவாங்க இல்லையா வெளிநாடுகளில் இருக்கிற இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் வெளிநாடுகளுக்கு வேலைக்கு போயிருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு அவங்களோட இன்கம்மை வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க ஆனால் எதை மைனஸ் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா இன்கம் ஆஃப் நான் ரெசிடென்ட்ஸ் லொக்கேட்டட் இன் தட் கண்ட்ரி இப்போ இந்தியாவில் ஒரு அமெரிக்காக்காரரோ இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு சைனாக்காரரோ வந்து வேலை பார்க்குறாரு அப்படின்னா அவருடைய அந்த வருமானம் இருக்குது இல்லையா அதை வந்து மைனஸ் பண்ணிடுவாங்க அப்போ வேல்யூ ஆஃப் டோட்டல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ் வித் இன் எ கண்ட்ரி இன் எ பர்டிகுலர் இயர் ப்ளஸ் சிட்டிசன்ஸ் சிட்டிசன்ஸ் வந்து ரிசைடிங் இன்சைட் இண்டியா ஆர் ரிசைடிங் அவுட் சைட் இண்டியா மைனஸ் நான் ரெசிடென்ஸ் இன் இண்டியா இப்படி வந்து இதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து அப்படி போகலாம் ஜிஎன்பி இஸ் ஒன் மெசர் ஆஃப் தி எக்கனாமிக் கண்டிஷன் ஆஃப் தி கண்ட்ரி அண்டர் தி அசம்ஷன்ஸ் தட் ஏ ஹையர் ஜிஎன்பி லீட்ஸ் டு ஏ ஹையர் குவாலிட்டி ஆஃப் லிவிங் அண்ட் ஆல் அதர் திங்ஸ் பீங் ஈக்குவல் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதாவது ஜிஎன்பி ஒரு நாட்டினுடைய ஜிஎன்பி வேல்யூ அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த நாட்டுடைய குவாலிட்டி ஆஃப் லிவிங் வந்து அதிகமாக இருக்கும்னு ஒரு அசம்ஷன் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்கிறாங்க ஓகே அடுத்து வந்து ஜிஎன்பி பெர் கேபிட்டா பார்க்கலாம் திஸ் ரிலேஸ் திஸ் ரிலேட்ஸ் டு தி இன்க்ரீஸ் இன் தி பெர் கேபிட்டல் ரியல் இன்கம் ஆஃப் தி கண் எக்கனாமி ஓவர் தி லாங் பீரியட் ரியல் இன்கம்னால் நமக்கு என்ன ஆல்ரெடி தெரியும் ரியல் இன்கம் நாமினல் இன்கம் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்துருப்போம் ரியல் இன்கம் என்னது டேக்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் கிடைக்கிற அந்த இது இருக்கு இல்லையா அந்த அமௌண்ட் தான் நம்ம வந்து ரியல் இன்கம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம் திஸ் ரிலேட்ஸ் டு இன்க்ரீஸ் இன் பெர் கேபிட்டல் ரிலே ரியல் இன்கம் ஆஃப் த எக்கனாமி ஒரே லாங் பீரியட் அப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த பெர் கேபிட்டல் ரியல் இன்கம் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து ஒரு 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 கிராஜுவல் இன்க்ரீஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு லாங் பீரியட் ஆஃப் டைம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க திஸ் இண்டிகேட்டர் ஆஃப் எக்கனாமிக் க்ரோத் எம்ஃபசைஸ் த எம்ஃபசைஸ் தட் ஃபார் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் த ரேட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் இந்த ரியல் பெர் கேபிட்டல் இன்கம் ஷுட் ஆல்வேஸ் பி சுட் பி ஹையர் தேன் தி க்ரோத் ரேட் ஆஃப் பாப்புலேஷன் சொல்கிறாங்க இது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மக்களுடைய பொருளாதாரம் வந்து அதிகமாகணும் மக்களுடைய வருமானம் வந்து அதிகமாக இன்கம் வந்து அதிகமாகணும் அந்த இன்கம் க்ரோத் ரேட் இருக்கு இல்லையா எந்த ரேட்டில் வந்து அது வா வளர்ந்துக்கிட்டு போகுதுன்னு இருக்கு இல்லையா அந்த ரேட்டு வந்து பாப்புலேஷன் க்ரோத்தை விட பாப்புலேஷன் க்ரோத் ரேட் இருக்கு இல்லையா அதை விட அதிகமாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து ஒரு நாட்டினுடைய நாடு வந்து முன்னேற்ற பாதையில் போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் ஓகே இப்போ அடுத்து வந்து வெல்ஃபேர் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் பார்க்குறோம் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இஸ் ரிகார்டட் அஸ் அ ப்ராசஸ் வேர் பை தேர் இஸ் அன் இன்க்ரீஸ் இன் தி கன்சம்ஷன் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் பை இண்டிவிஜுவல்ஸ் அப்போ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டை வந்து ஓகே எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டை வந்து நம்ம எந் எதை வச்சு தீர்மானிக்கிறோம் அப்படின்னா மக்களுடைய கன்சம்ஷன்ஸ் லெவல் வந்து அதிகமாகணும் மக்களுடைய நுகர்வு நுகர்வு இது இருக்குது இல்லையா அளவு இருக்கு இல்லையா அது வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதிகமான பொருட்களை வாங்கலாம் அதிகமான சர்வீசஸ் வந்து பயன்படுத்தலாம் இப்படி ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது அப்படின்னா அதை தான் நம்ம வந்து எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் ஃப்ரம் தி வெல்ஃபேர் பெர்ஸ்பெக
ஓகே அடுத்து வந்து நம்ம லாஸ்ட்டாக ஃபோர்த்து பாயிண்ட் பார்க்குறோம் சோசியல் இண்டிகேட்டர்ஸ் சொல்லி இருக்குது சோசியல் இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆர் நார்மலி ரெஃபர் டு அஸ் பேசிக் அண்டு கலெக்டிவ் நீட்ஸ் ஆஃப் த பீப்புள் அப்போ சோசியல் இண்டிகேட்டர்ஸ் தான் வந்து மக்களுடைய ரொம்ப அடிப்படையான தேவை அப்படின்ற மாதிரி பார்க்குறோம் த டேரக்ட் ப்ரொவிஷன் ஆஃப் பேசிக் நீட்ஸ் சச்சஸ் அப்போ அந்த பேசிக் நீட்ஸ் என்னென்ன இதோ நீங்கள் பார்த்திங்கனாலே தெரிஞ்சிடும் ஹெல்த் எஜுகேஷன் ஃபுட் வாட்டர் சானிடேஷன் ஹவுசிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது செக் சோசியல் பேக்வர்ட்னஸ் அப்போ இது எல்லாமே வந்து மனிதர்களுடைய ஆதாரமான விஷயம் ரொம்ப ஒரு பேசிக்கான அடிப்படையான விஷயங்கள் இதுதான் இது எல்லாத்தையும் நான் நம்ம வந்து சோசியல் இண்டிகேட்டர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் ஓகே இப்போ அடுத்து பார்க்கலாம் ஓகே லெவன் பாயிண்ட் ஃபோரு டிட்டர்மினன்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இப்போ தீ டிட்டர்மினன்ட் அப்படின்னு என்னது தீர்மானிகள் எதெல்லாம் தீர்மானிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதாவது நம்ம டிட்டர்மினன்ஸ்னு சொல்கிறோம் அப்போ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டை எதெல்லாம் தீர்மானிக்குது எதெல்லாம் டிட்டர்மைன் பண்ணுதுன்னு பார்க்குறோம் ஓகே எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இஸ் நாட் டிட்டர்மைண்ட் பை எனி சிங்கிள் ஃபேக்டர் ஒரு சிங்கிள் ஃபேக்டர் வந்து எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டை தீர்மானிக்கவில்லை அப்போ வேறு என்ன தீர்மானிக்குது எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் எக்கனாமிக் சோசியல் பாலிட்டிக்கல் ரிலீஜியஸ் ஃபேக்டர்ஸ் அப்போ இத்தனை விஷயங்களும் இத்தனை ஃபேக்டர்களும் சேர்ந்து தான் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டை வந்து தீர்மானிக்குது நம்ம பொத்தம் பொதுவாக எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டை தீர்மானிக்கிறது எக்கனாமிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் மட்டும்தான் எடுத்துக்கிற முடியாது ஓகேவா எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது சோசியல் சமூக ச சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்குது பொலிட்டிக்கல் அரசியல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்குது மதம் சார்ந்த பிரச்சனைகளும் இருக்குது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் எல்லாமே சேர்ந்து எந்த மாதிரி க்ரோத்தில் இருக்கா டவுனில் இருக்கா இதை பார்த்தா நம்ம வந்து எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டை வந்து தீர்மானிக்க முடியும் ஓகே வி கேன் சிம்பிளி கிளாஸிஃபை இட்டி இன்டு எக்கனாமிக் அண்டு நான் எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ் ஓகே அப்போ எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ்ன்னு நம்ம எடுக்கிறோம் நான் எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ்ன்னு எடுக்கிறோம் அப்போ அதுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காட்டுறாங்க என்னன்றதை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸை மட்டும் பார்க்கலாம் அதனால் அவங்களுக்கு அதை மட்டும் நான் வந்து சொல்லிடுறேன் மொத்தம் வந்து எட்டு பாயிண்ட் இருக்குது அதே மாதிரி நான் எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸில் ஒம்பது பாயிண்ட் இருக்குது இப்போ எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் என்ன இருக்குது நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் இருக்குது ரெண்டாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் இருக்குது மூணாவது சைஸ் ஆஃப் தி மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சரல் ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்ச் ஓகே ஸ்ட்ரக்சரலுக்கு வந்து ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்காக இருக்குது நீங்கள் வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கங்க ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்சு அப்புறம் ஃபினான்ஷியல் சிஸ்டம் மார்க்கெட்டபிள் சர்ப்ளஸ் ஃபாரின் ட்ரேடு எக்கனாமிக் சிஸ்டம் இருக்குது அப்படியே இப்போ வந்து நம்ம எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஓகே லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்று எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்த எக்கனாமிக் ஃபேக்டருடைய ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா நேச்சுரல் ரிசோர்ஸு அது என்னென்னு பார்க்கலாம் The principal factor affecting the development of an economy is the availability of natural resources. If you have a natural resource, if you have a natural resource, if you have a natural economic development, if you have a natural resource, if you have a natural resource, if you have a natural resource, The existence of natural resources in abundance is essential for development. If natural resources are abundant, they are not available, 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 they are not available. A country deficient in natural resources may not be in position to develop rapidly. ஓகே அப்போ ஒரு கண்ட்ரியில் வந்து எக்கனாமிக் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் இருக்கு இல்லையா நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் வந்து குறைவாக இருக்குது பற்றாக்குறையாக இருக்குது அப்படின்னா அவங்க வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக வளர்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இது என்ன என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா எக்கனாமிக் ஒரு நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் இல்லை இயற்கை வளங்கள் வந்து இருந்தால் தான் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த இயற்கை வளங்களை நம்ம வந்து பயன்படுத்தி புதுசு புதுசான கண்டுபிடிப்புகளையோ அல்லது ஏதோ ஒன்று பண்ண முடியும் எல்லாத்துக்குமே ஆதாரம் வந்து என்னது இயற்கை வளங்கள் தான் அப்போ அது அளவுக்கு அதிகமாக இருந்தால் தான் நம்மளால் புதுசு புதுசாக ஏதோ வந்து ஏதோ ஒன்று செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க முடியும் அப்போ தான் வந்து எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ஒரு பக்கம் நடக்கும் ஓகே இப்போ அப்படியே அடுத்து சொல்கிற பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு முரண்பாடாக இருக்கும் பார்க்கலாம் பட் ஏ கண்ட்ரி லைக் ஜப்பான் லேக்கிங் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் இம்போர்ட்ஸ் தெம் அண்ட் அச்சீவ் ஃபாஸ்டர் ரேட் ஆஃப் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் டெக்னாலஜி இந்தியா வித் லார்ஜர் ரிசோர்ஸஸ் இஸ் பூவர் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது இதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு ஜப்பானில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நீங்கள் அன்னியன் படத்தில் கூட இந்த மாதிரி ஒரு இந்த டைலாக் ஒன்று வந்திருக்கும் இந்த சம்மந்தப்பட்ட ஒரு டைலாக் வந்திருக்கும் ஜப்
இந்தியாவில் மலை இருக்குது ஆறு இருக்குது கடல் இருக்குது இந்த மாதிரி என்னென்ன மாதிரியான இயற்கை காடுகள் இருக்குது இயற்கை வளங்கள்லாம் நமக்கு வந்து தேவை எல்லாமே இந்தியாவில் இருக்குது இருந்தாலும் ஜப்பானை விட பூவர் கண்ட்ரியாக தான் நம்ம வந்து இருக்கோம் அப்போ ஸ்டாப் மேலே சொன்ன பாயிண்ட்டுக்கு இந்த பாயிண்ட்டுக்கு முரண்பாடாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் அப்போ நம்ம இதை எப்படி நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு இந்த பாயிண்ட்டை அபர்டன்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் வந்து இருக்கணும் ஒரு கண்ட்ரியில் இருந்த நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸை ரொம்ப ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக ரொம்ப வந்து சரியாக வந்து பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் வந்து ரொம்ப நல்ல குரோத்தில் இருக்கும் இதான் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிற வேண்டிய பாயிண்ட்டு ஓகே அடுத்து வந்து நம்ம செகண்ட் பாயிண்ட்டுக்கு போயிடலாம் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் இஸ் தி மெயின் கீ டு எக்கனாமிக் குரோத் Capital formation refers to the net addition to the existing stock of capital goods with, which are either tangible like plants and machineries or intangible like health, education and research. Capital formation is the value of the capital formation. There is already a lot of natural resources, money, etc. There is a lot of natural resources. There is a lot of அது கூட இன்னமும் நம்ம அதிகமாக்குறோம் அதை தான் நம்ம வந்து கேபிட்டல் ஃபார்மேஷனாக சொல்கிறோம் அப்போ என்னென்ன மாதிரியான கேபிட்டல்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் வந்து டேஞ்சிபிள் அன்னொன்று வந்து இன்டேஞ்சிபிள் டேஞ்சிபிள் அது கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய அசையக்கூடிய அந்த மாதிரி அப்போ பார்க்குற எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறோம் பிளான்ட் இருக்குது மிஷினரிஸ் இருக்குது அப்போ இன்டேஞ்சிபிள் அது நம்மளால் கண்ணால் பார்க்க முடியாது ஹெல்த் எஜுகேஷன் ரிசர்ச்லாம் இருக்குது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாத்துலேயுமே வந்து புதுசு புதுசாக வந்து திறமையாளர்கள் வந்து புதுசாக வரணும் அதை தான் நம்ம வந்து கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் அப்படின்ற மாதிரி பார்க்குறோம் Capital formation helps to increase productivity of labor and thereby production and income. அப்ப capital formation புதுச புதுசா உருவாகுறதுனால ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன ஆகுது அதிகமான பேருக்கு வந்து வேலை வாய்ப்பு கிடைக்குது. அப்புறம் வந்து ப்ரொடக்ஷன் நடக்குது அதனால இன்கம் வந்து ஜெனரேட் ஆகுது அப்படிங்கற மாதிரி வந்து பார்க்கறோம். ஓகே இட் ஃபெசிலிட்டேட்ஸ் அடாப்ஷன் ஆஃப் அட்வான்ஸ்ட் டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்ஸ். இட் லீட்ஸ் டு பெட்டர் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் நேச்சுரல் இத தான் நான் வந்து சொன்னது. இட் 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 லீட்ஸ் டு பெட்டர் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ். நான் இயற்கை வளங்களை வந்து ரொம்ப சரியாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுறது ஓகே இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் அண்ட் எக்ஸ்பென்ஷன் ஆஃப் மார்க்கெட்ஸ் விச் ஆர் எசென்ஷியல் ஃபார் எக்கனாமிக் ப்ராக்ரஸ்ன்னு இருக்குது அப்போ இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் பெட்டர் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் அப்புறம் வந்து மார்க்கெட்டை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறது இது எல்லாமே வந்து நமக்கு வந்து எங்கே கொண்டு போய் சேர்க்கும் அப்படின்னா எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டில் தான் வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்கிறாங்க அடுத்து தேர்ட் பாயிண்ட் பார்க்குறோம் சைஸ் ஆஃப் தி மார்க்கெட் இப்போ இந்த இடத்துல தான் வந்து மேலே என்ன பார்த்தோம் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் மார்க்கெட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் பார்த்தோம் செகண்ட் பாயிண்ட்டில் பார்த்தோம் இப்போ தேர்டில் வந்து அதை அதைவே வந்து வேறு மாதிரி சைஸ் ஆஃப் தி மார்க்கெட் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்னு பார்க்கலாம் லார்ஜ் சைஸ் ஆஃப் தி மார்க்கெட் வுட் ஸ்டிமுலேட் ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் ரைஸ் தி நேஷனல் பெர் கேபிட்டா இன்கம் தட் இஸ் ஒய் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் எக்ஸ்பேண்ட் தேர் மார்க்கெட் டு அதர் கண்ட்ரீஸ் த்ரூ டபிள்யூடிஓன் இருக்குது அப்போ மார்க்கெட் பெருசாக இருந்தால் விற்பனை சந்தை வந்து பெருசாக இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு என்ன நடக்கும் வேலை பார்க்குறதுக்கு ஆள் தேவைப்படும் இன்கம் வந்து அதிகமாகும் இது ரெண்டும் வந்து மெயினானது இன்கம் அதிகமாகுதுன்னு என்ன அர்த்தம் நேஷ்னல் பெர் கேபிட்டல் இன்கம் வந்து அதிகமாக போகுதுன்னு அர்த்தம் அப்போ இதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் ஒய் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் எக்ஸ்பேண்ட் தேர் மார்க்கெட் டு அதர் கண்ட்ரீஸ் த்ரூ டபிள்யூடிஓ டபிள்யூடிஓ என்னது வேர்ல்டு ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் உலக வர்த்தக மையம் அதன் மூலியமாக அவங்களுடைய சந்தையை வந்து பெருக்கிக்கிறாங்க சந்தையை பெருக்கிறதுனாது வேறு வேறு நாடுகளில் அவங்களுடைய ப்ராடக்ட் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க இதுதான் நம்ம வந்து சைஸ் ஆஃப் தி மார்க்கெட்னு சொல்கிறோம் இது நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா சைனீஸ் மொபைல் ஃபோன் கம்பெனிஸ் இந்தியா இந்தியா வந்து ஒரு பெரிய மார்க்கெட்டை டார்கெட் பண்ணியிருப்பாங்க ரெட்மி ரியல்மி ஓப்போ வீவோ ஒன் ப்ளஸ் இந்த அஞ்சு பிராண்ட் இருக்கு இல்லையா ரொம்ப அதிகமான சேல்ஸ் வந்து இந்த ஃபோனு தான் இருக்கும் நிறைய பேர் கையில் வந்து இந்த சைனீஸ் பிராண்ட் தான் இருக்கும் அப்போ சைனாவுடைய ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மார்க்கெட் சேல்ஸ் மார்க்கெட்டுன்னு பார்த்தோம்னா இந்தியா டியூ டு பாப்புலேஷன் ஓகே அடுத்து ஃபோர்த் பாயிண்ட்டை பார்க்கலாம் ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்ச் ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்ச் ரெஃபர்ஸ் டு சேஞ்ச் இன் தி ஆக்குபேஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தி எக்கனாமி அப்போ எக்கனாமியோடைய கட்டமைப்பு எக்கனாமியோட ஸ்ட்ரக்சர் சேஞ்ச் ஆகுது அதை தான் வந்து நம்ம வந்து பார்க்குறோம் அது என்னன்னு பார்க்கலாம் எனி எக்கனாமி ஆஃப் தி கண்ட்ரி இஸ் ஜெனரலி டிவைடட் இன் டூ த்ரீ பேசிக் செக்டர்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது மூணு பேசிக் செக்டரை வந்து பிரிக்கிறாங்க ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரைமரி செக்டர் சச்சஸ்
பிரைமரி செக்டர் இருக்கு இல்லையா ஃபஸ்ட் லெவல் அந்த இது வந்து எந்த நாட்டில் அது வந்து ஆதிக்கம் அதிகமாக செலுத்துதோ அந்த நாட்டில் வருமானம் வந்து குறைவானதாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கருத்தை வந்து வைக்கிறாங்க அதே போல் வருமானம் குறைவானதாக இருந்தால் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அதை வந்து ஒரு பேக்வேர்டு கண்ட்ரியாக அல்லது வளர்ச்சி குன்றிய கண்ட்ரியாக நம்ம வந்து நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஓகே அடுத்து ஃபிஃப்த் பாயிண்ட்டை பார்க்குறோம் ஃபினான்ஷியல் சிஸ்டம் ஃபினான்ஷியல் சிஸ்டம் இம்ப்ளைஸ் தி எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அன் எஃபிஷியன்ட் அண்ட் ஆர்கனைஸ்டு பேங்கிங் சிஸ்டம் இன் தி கண்ட்ரி தேர் ஷுட் பி அன் ஆர்கனைஸ்டு மணி மார்க்கெட் டு ஃபெசிலிட்டேட் ஈஸி அவைலபிலிட்டி ஆஃப் கேபிட்டல் ஓகே அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு கண்ட்ரியில் ரொம்ப வெல் ஆர்கனைஸ்டாக எஃபிஷியண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணக்கூடிய பேங்க் வந்து இருக்கணும் இந்தியாவில் இருக்கு இல்லையா எத்தனையோ பேங்க் இருக்குது ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இருக்குது கனரா பேங்க்கு தமிழ்நாடு மெர்க்கடல் பேங்க் இது மாதிரி எக்கச்சக்கமான பேங்க்ஸ் வந்து இருக்குது அப்போ இது இது எல்லாத்தையுமே ரெகுலேட் பண்ணி ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக ஒர்க் பண்ண வைக்கிறதுக்கு யார் இருக்கா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வந்து இருக்காங்க ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு வெல் ஆர்கனைஸ்டு பேங்கிங் சிஸ்டம் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதே போல் அந்த பேங்க்லேருந்து அவை இந்த இடத்துல பார்த்தீங்களா மார்க்கெட் டு ஆஃப் ஃபெசிலிட்டேட் ஈஸி அவைலபிலிட்டி ஆஃப் கேபிட்டல் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இப்போ நான் வந்து புதுசாக தொழில் தொடங்க போகிறேன் என்னுடைய ஐடியா வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது இது ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து டொனேட் பண்ணுறதுக்கு சாரி டொனேட் கிடையாது ஃபண்டு பண்ணுறதுக்கு வந்து பேங்க்ஸ் வந்து முன் முன் வரணும் இதில் என்னால் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முதலீடு செய்கிறதுக்கு முன் வரணும் அப்போ ஈஸி அவைலபிலிட்டி ஆஃப் கேபிட்டல் கேபிட்டல் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக கிடைக்கிற மாதிரி வழிவகை செய்யக்கூடிய ஒரு பேங்கிங் சிஸ்டம் வந்து இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்கிறோம் அடுத்து சிக்ஸ்த் பாயிண்ட் பார்க்குறோம் மார்க்கெட்டபிள் சர்ப்ளஸ் மார்க்கெட்டபிள் சர்ப்ளஸ்ன்னே உங்களுக்கு வந்து அந்த ஐடியா தெரிஞ்சுருக்கணும் எனக்கு போக மீதம் உள்ளதை நான் வந்து சந்தையில் விற்கிறதுக்காக போகிறேன் இதுதான் வந்து மார்க்கெட்டபிள் சர்ப்ளஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் மார்க்கெட்டபிள் சர்ப்ளஸ் ரெஃபர்ஸ் டு தி டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபார்ம் அவுட் புட் கல்டிவேட்டட் பை ஃபார்மர்ஸ் ஓவர் அண்ட் அபவ் தயர் ஃபேமிலி கன்சம்ஷன் நீட்ஸ் அப்போ நான் ஒரு விவசாயியாக இருக்கேன் என் தோட்டத்தில் நான் வந்து ஏதோ வந்து விளைவிக்கிறேன் என்னுடைய தேவை போக மீதம் உள்ள சரக்கு இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நான் வந்து மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு போய் விற்கிறேன் அப்போ அதன் மூலியமாக எனக்கு என்ன வருது ஒரு 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 பார்ட் ஆஃப் இன்கம் வந்து கிடைக்குது திஸ் இஸ் எஸ் திஸ் இஸ் எ சர்ப்ளஸ் திட் கேன் பி சோல்டு இன் தி மார்க்கெட் ஃபார் ஏர்னிங் இன்கம் அப்போ நான் சொன்ன பாயிண்ட்டை அவங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இட் ரைசஸ் தி பர்ச்சேசிங் பவர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் அவுட் புட் இன் தி அதர் செக்டர்ஸ் ஆஃப் தி எக்கனாமி இப்போ நம்ம விவசாயத்தை வந்து நம்ம என்ன எடுக்கிறோம் ப்ரைமரி செக்டராக வந்து எடுக்கிறோம் அப்போ என்னுடைய தேவை என்னுடைய தேவை அந்த விவசாய பயிர்கள் வந்து எனக்கு பூர்த்தி பண்ணிடுச்சு மீதம் உள்ளதை நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் வெளி மார்க்கெட்டுக்கு போய் கொடுக்குறேன் அப்போ அந்த இடத்துல அது என்ன செக்டராக இருக்குது த தேர்டு இருக்கு இல்லையா டெர்ஷியரி செக்டராக இருக்குது அதுவும் சர்வீஸ் செக்டராக இருக்குது அப்போ சர்வீஸ் செக்டரில் ஒரு நாலு பேருக்கு வேலை கிடைக்குது மார்க்கெட்டு நம்ம மார்க்கெட் இருக்காங்கன்னா மார்க்கெட்டில் விற்கிறதுக்கு நாலு பேர் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஒரு வேலைவாய்ப்பு வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்குறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருக்குது அப்போ நான் எனக்கு தேவைக்கு போக மீதம் உள்ளதை நான் வந்து சர்ப்ளஸை வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் மார்க்கெட்டு கொண்டு போகிறேன் அப்படின்னா அல்டிமேட்லி இந்தியாவுடைய பர்ச்சேசிங் பவர் அதிகமாகுது எம்ப்ளாய்மெண்ட் க்ரியேட் ஆகுது அதர் செக்டருடைய அவுட் புட் வந்து அதிகமாக அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது ஓவரால் என்ன ஆகுது எக்கனாமிக் டெவலப் ஆகுது அதான் மேட்ரு அடுத்து த கண்ட்ரி அஸ் அ ரிசல்ட் வில் டெவலப்டு பிகாஸ் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் இன் நேஷனல் இன்கம் ஓகே நேஷனல் இன்கம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து செவன்த் பாயிண்ட்டு பார்க்குறோம் ஃபாரின் ட்ரேடு ஃபாரின் ட்ரேடு என்னென்னு பார்ப்போம் த கண்ட்ரி விச் என்ஜாய்ஸ் ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் அண்ட் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் இஸ் ஆல்வேஸ் டெவலப்டு அப்போ ஒரு எந் எந்த நாடு ஃபாரின் ட்ரேட் வந்து ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக நல்லா பண்ணுதோ அந்த நாடு வந்து ஈஸியாக முன்னேறாகும் முன்னேறும் டெவலப் ஆகும் இது நமக்கு வந்து தெரிஞ்சது இட் ஹேஸ் ஹியூஜ் ஃபாரக்ஸ் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் ஸ்டேபிள் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் அப்போ என்ன சொல்கிறோம் நம்ம நிறைய நாடுகள் கூட வர்த்தகம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த நாட்டுடைய மணி நம்ம நாட்டுக்குள்ளே வரும் அதை தான் நம்ம வந்து ஃபாரக்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சு நம்ம நாட்டுக்குள்ளே அதிகமாக வரும் நம்ம நாட்டு மணி வெளியில் போகும் இப்போ ஒரு ஹெல்த்தி ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அப்படின்னா ஹெல்த்தியான ஒரு மார்க்கெட் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து எல்லா நாட்டுக்குமே இந்த குளோபலைஸ்டு வேர்ல்டில் அது வந்து ரொம்ப ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயம் எல்லாேருக்கும் அது தெரியும் நினைக்கிறேன் அடுத்து வந்து எயிட் பாயிண்ட் பார்க்குறோம் லாஸ்ட் பாயிண்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன் இது ஓகே அடுத்து இது
நம்ம இந்த பாயிண்ட்டையும் ரீட் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம் அடுத்த நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இது ரீட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நம்ம வந்து அந்த நான் எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்